Blinken ya kammala ziyara ta 11 kan rikicin Gaza ba tare da tumma matsaya kan tsage ta wuta ba. Korea ta kudu ta bayyana damuwa kan sabuwar alakar tsaro da Russia ta kulla da makwabtiyar ta Korea ta Arewa. Dan bindiga dadi ya harbe wani limami a kasar Iran bayan kammala sallar Juma'a. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kammala ziyara a Birnin London wanda ke wata wata ke ko kuma wanda ke zama wato rangadi na 11 da yake yi tun bayan barkewar rikicin Gaza. Sai dai a wannan karo ma jami'in bai samu nasarar tumma wata yarjejeniya kan tsage ta huta tsakanin bangarorin da ke rikici da juna ba. Tun da farko dai Blinken yayi ittifakin cewa a wannan karo bangarorin za su amince da tsarin da Amurka za ta gabatar musu. Sai dai ba zato ba tsammani aka watse baran baran. Abin da ya hana rawa gudu wajen warware rikicin shine batun kawar da kungiyar Hamas daga madafun ikon Gaza. Dan karaman yankin na Palestine mai yawan jama'a dake karkashin ikon ta tun shekarar 2007. A daura guda a yayin ganawar da jami'in diplomasiyin yayi da ministocin kasashen Larabawa a birnin na London. Ministan harkokin wajen Jordan ya yaba wa kokarin Amurka na warware rikicin na Gaza. Amma sai dai ya dasa ayar tambaya kan tasirin Washington akan Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce hukumar ta gaza tuntubar jami'anta dake aiki a asibitin Kamal Adwan tibiyar kiwon lafiya 1 kilo dake aiki a arewacin Gaza. Tun bayan da sojojin Israel suka kaddamar da sabon farmaki a wannan yanki da suka bayyana a matsayin sabuwar tungar mayakan Hamas. A wani sako da ya wallafa a shafin sana X Tedros Adhanom Ghebreyesus ya bayyana damuwa kan rashin jin duriyar likitocin da ke aiki a wannan asibiti inda dimbin marasa lafiya ke kwance a cikin wata sanarwa ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce sojojin Israel sun kusa kai cikin asibitin da ke birnin Jabaliya a safiyar wannan Juma'a inda suka kama daruruwan mutane da suka hadar da marasa lafiya da likitoci da kuma masu neman mafaka to sai dai wato to sai dai a nata bangare rundunar sojin Israel ta ce tana ci gaba da gudanar da ayyukanta a kewayen asibitin bisa bayanan sirri da ta samu kan mabuyar mayakan Hamas da kayan yakin su Korea ta kudu ta bayyana matukar damuwa a wannan Juma'a bayan amincewa da wata yarjejeniya ta tsaro tsakanin Russia da makwabtiyar ta kuma abokiyar gabar ta Korea ta Arewa Yayin da shugaba Zelensky na Ukraine ke kiran abokan hulɗar sana'a'in mutun duniya da su gaggauta ladabtar da waɗannan kasashe biyu. A cewar shugaban na Ukraine, sojojin Korea ta Arewa za su fara dafawa ta kurorin su na Russia a fagen yaki da garanar Lahadi mai zuwa. Yana mai bayyana fargabar rintsabewar al'amura bayan barkewar rikici tsakanin kasar sa da Russia yau da watanni 32. Ana ta bangare Korea ta Arewa Yayin da take martani a wannan Juma'a ta ce idan har za ta tura sojojin ta zuwa Russia sai ta tabbatar ko hakan bai sabawa dokokin kasa da kasa ba sai dai amma bata bada tabbaci ko kare ta zargin cewa ta tura ko tana shirin tura sojojin na ta zuwa Russia ba Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW Dan bindiga dadi ya harbe wani limami har lahira a Iran kafin daga bisani shi ma ya bindige kansa kamar yadda kafafan yada labare na kasar suka ruwaito. Kamfanin dillancin labaran kasar ta Iran na Irna ya ruwaito cewa lamarin ya auku ne bayan kammala sallar Juma'a a masallacin birnin Kazerum dake a tazar kilometa 900 daga kudan daga daga kudancin Tehran kuma limamin mai suna Muhammad Sabani ya rasu ne a asibitin birnin sakamakon raunin da yaji. Wada shike har kawo yanzu ba a hakikance da lillan kisan limamin ba da aka bayyana a matsayin shahidi amma kafafan yada labaran Iran sun ce Muhammad Sabani shine limami na uku da ake yi wa kisan gilla a wannan birni tun bayan juyin shuya halin masallancin Iran na shekarar 1979 Shugaba Umaru Suseko Ambalo na Guinea Bissau ya fara wata tattaunawar tuntubar juna da jam'iyyin siyasa kambatan dage zaben yan majalisar dokokin kasar da aka tsara gudanarwa a ranar 24 ga watan Nuwamba dake tafi sai dai hadakar jam'iyyin adawa ta Petera Ranka wacce ke da rinjaye a majalisar dokokin da shugaba yan bala ya rusa a watan Disamba bara ta kaura cewa wannan zaman tattaunawa saboda ta ce bata samu goran gayyata ba batun dage zaben yan majalisar dokokin da shugaba in bala ke yunkurin yi ya dasa ayar tambaya kan tare kuma da haifar da rashin tabbas 
agama da gudanar da zaban shugaban kasa a kasar ta Guinea Bissau da tayi kaurin suna wajen cin hanci da rashawa kuma ke fama da rikicin siyasa wanda ya dauko tushe tun bayan zaben shekarar 2014 to karshen labaran kenan a halin yanzu to age da Muhammad Tijana san da labaran duniya DW arkokin yau to nan gaba cikin harkokin ne muna tafi da irin wayannan da ake toyawa a fagen wasanni akwai dandalin matasa da ma abu namu to amma bari mu fara da jigo rahotanni mu na wannan maraici gwamnatin tarayya najeriya ta kaddamar da wani aikin shin fada da titi mai tsawon kilomita sama da dubu daya wanda ya tashi daga karamar hukuma in lela ta jar sakkwato zuwa badagari a jihar Lagos dake zama kuma hanya mafi tsawo da gwamnatin shugaba Bola Ahmad Tinubu ta kaddamar tun bayan dare wasu kan madafin iko gari karin bayanin da wakilin mu na jihar Sakkwato Mu'awiya Abubakar Sadiq ya aiko mana a madadin shugaban kasa kuma komanda askarawa Najeriya ina mai kaddamar da wannan hanya da birnin Kabi har ta isa Lagos gwamnatin jihar Sakkwato Ahmad Ali kenan da ke wakiltar shugaban kasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ke kaddamar da aikin wannan hanya hanyar mai tsawon kilomita 1968 za a yi aikin ta ne inda ta tashi daga karamar hukuma in lela ta jihar Sakkwato zuwa Badagari a jihar Lagos Minister Maikata Ayukata Nigeria David Omahi da takwaran sa karamin minister Maikata ta ayuka barista Bella Goranyo da ministan kasafin kudi na Nigeria Abubakar Atiku Bagudu duk sun kasance a Sakkwato domin kaddamar da wannan aiki gama abin da minister David Omahi ke cewa so Mr President yace akwai bukatar godewa shugaban kasa ban taba ganin shugaban kasa da ya fara da muhimmanci ga dukkanin ayyukan da ya gada ba irin wannan don haka ya kamata mu gode masa wannan hanya da ta tashi daga Sakkwato zuwa Badagari tana daga cikin hanyoyin da za a aiwatar kamar hanyar nan ta Lagos zuwa Kalaba hanyar wace ita ce irin ta ta farko mai tsawon kilomita sama da dubu daya da gwamnatin shugaban kasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ta bayar da kwangilar aikin ta za ta shiga jihohin kasar Shidda kuma idan an kammala ta za a samu ragon tsaikon da ake samu zuwa Lagos da inganta yanayin tsaro a shiyar arewa masoyan macin Najeriya Professor Bella Bada wani mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a Najeriya da ya bayyana yadda yake kallon aikin hanyar in ka lura wannan titi ba ba yau ba an yi shekaru da cewa an faro shi daga can bada gari an ka dauko da haka yanzu kuma kaga sun ka bar can sarki goma zamani goma su ma wadannan yau sun ka zo da cewa su ku za su dauko shi daga nan abubuwa ne wadanda yake za su dauki dogon lokaci fatan mu ba girin girin ba ta yi mai in an samu yinai za a bude jihohi da yawa za a bude wurare da yawa amma fa al'amari na irin kasar mu muna fata shi ma wannan da an kace an dauka daga nan ba watsar da shi za ai kamo da an ka watsar da na wancan bangare ba ko a shekaru 48 da suka gabata tsohuwar gwamnatin margen shehu shagari ta yunkurin aikin hanyar amma a yanzu ana fatan a kammala aikin nan da shekaru 6 wato shekara ta 227 Dr. Abdul Salam Muhammad Kani masanin tattalin arziki ne dake Najeriya yayi tsokaci akan wannan aiki. Da wannan aikin aka kammala shi zai taimaka mana matukar gaske wajen abin da ake cewa interstate trade kasuwanci tsakanin jiwohin kudancin Najeriya da arewacin Najeriya zai bunkasa zuba hannun jari a yankin arewacin Najeriya da kudancin Najeriya da ita kanta Najeriya gabaki daya aikin titin da za a aiwatar da kankare gwamnatin Najeriya ta bada tabbacin zai yi shekaru 100 ba tare da ya lalace ba ma'awiya Abubakar Sadiq DW Hausa daga Sakkwato a Najeriya to akan wannan batu ne daga nan bawon ta wetar ho na tantaba kwamare da Nastura Ashir Sharif dan gogor mayar kare maradan al'umar arewa dake shugaban tar committee na amintattu na game yar kungiyoyin arewacin Najeriya wato coalition of northern groups wanda ya bayyana aikin titin a matsayin ciko akan tudu tana dai ba shi da babban muradin talaka ba yi aguna kamata a ce gwamnatin mai da hankalin yadda za ta nemo maslahar wannan matsala talantarki da mantetere domin in ka shin fada titi 
sai akwai karfin tattalin arziki shine za su iya yin sutrin su haukan titin shi amfani da shi tun da halin da muke kai a yanzu ka kula duka a manyan titina da suke arewacin Najeriya za ka ga duka suna bukatar gyara daga sauko ta zuwa Kano da koko daga Kebbi zuwa Kwantagora zuwa ka zo Abuja rigima ce haka daga Abuja zuwa Just Bauchi duka ba kyau Bauchi Gombe babu kyau Maiduguri Gombe babu kyau ni a gudna da su aka mai da hankali aka sa aka yi gyara wanda za a bude su aka bude su a baya bana an je gwamnatin tarayya irin gargadan da taiwa kamfanin da yake aikin titin Abuja zuwa Kano har da bada wa'adi na ganin an kammal aikin wannan ba ai kokari ba anan a wannan is good ai gwamnatin da ta shuɗe ita ce ta kasa mai da hankali da abin da ya dace ta tace bashi da sunan titin kuma ba a bada kudin aikin ya tsaya dan hanyar ta lalace yanzu daga Abuja zuwa Kaduna sai kai awa uku wannan daidai ne da wannan gargadi da suka yi da kuma sanya kudi da suka ci za su shiga bude yi duk wata domin a tabbata da an kammala aikin baka ganin gwamnatin ta cancanci yabo lakari da mataki da ta dauka na rage kashe kudin gudanarwa gwamnati daga janye jerin gwanan motocin ministoci da ma jami'an tsaro dake kula da lafiyar su abu ne wanda bai kai 3% ko 2% bai kai ba na abubuwan da suke janye mu da dan da gwamnatin take kashewa in ka kula da irin rayuwar zuwa gabannin da yanda aka zo ake dinga karawa ɗan majalisun su da ɗe da su alƙalai da sauran su abinda abu da take ba zai rage wannan wahalar ta talaka yake ciki ba abin da zai rage wahalar ta talaka yake ciki shine a dawo a gyara matatun man Peter din nan namu mu dinga ciyan man Peter akan Farashi na gida ba wai dala a ce dala ce take karkare mana kudin man Peter a Najeriya ba amma wannan titin ko ka yi shi ba za ka ga mutane a kansa ba sosai saboda me saboda ba mutane ba su da kudin ma da za su yi siyasansu yawa su je inda za su je ko su kai kai kin da za su je su kai inda za su kai kuma sannan su yi yanzu a tsakiyar arewacin Najeriya daga north central zuwa north west din zuwa north east din ka je ka duba duk halin da titukan wa'annan guraren su ke duk a cikin rikici su ke ba ka ganin samar da titin zai taimaka wajen inga tarkokin tsaro yadda jami'an tsaro za su samu damar yin suntiri akan hanyoyi musamman wannan yanke da ke fama da matsaloli na tashin hankali a yau fitina ake zuwa gyara shine ka zo ka gyara daga Sokoto zuwa Zaria daga Kwa zuwa Jibia zuwa Kaduna zuwa Kano nan ne inda yake da fitina da tashin hankali ai in ka fara maganin talaucin nan to tsaron zai dinga samu ne kullun amma da talauci da masu yan samu rashin tsaro da fitintuno a cikin kasa to yanzu ba za a iya cewa kamar an biya al'umma arewa ba ta fannan wannan mulki a to shi titi ne guda ɗaya kake magana an yi shi daga Abuja titi na gaba ɗi ba titi mai kyau har ka je wannan kudancin Najeriya idan yanzu mutum mai dukurin ya dauka ya zai kai legal ka ce sai ya zo Kano sannan da Kano je sakkwato daga sakkwato sannan ya dau wannan titi mai kyau ya tafi can ai kaga kayan da zai je kai din tsada su za ta yawa ko kudin da zai kashe zai yawa wannan man sa da sauran su musamman da wani manya zama masifa a halin yanzu kamar yadda nastura a shi sharif kenan kuma ƙarshen jigowar watanni da muka mugunta da di a wannan marice kenan to hanzu ne muna tare na jira inda faduwar jiragen sama ke ci gaba da zama babbar barazana ga rayuwar al'ummar kasar bayan da wani jirgi mai saukar angulo mai dauke da ma'aikata takwas ya fada cikin tekun naja delta da hukumomin kasar suka tabbatar da babu wanda ya tsira da rai a cikin su inda masu aikin ceto ke can na faman laliban karin gawaro kima matan wakilin mu na yankin na jadalta Muhammad Bello na dauke da karin bayani jirgin mallakin kamfanin East to Wind Aviation da kuma ke dauke da ma'aikatan mai wadda yawancin su na kamfanin man NNPC ne da kuma wasu na kamfanin man Shell a yau da safa ne aka tabbatar da cewar hadarin da yayi a ruwan tekun da ke muƙabta tsibirin bone a jihar Rivers ya ji jallun mutuwar daukacin fasinjojinsa takwas hukumomi da a yau din su nuna da cewar ana ci gaba da aikin neman gawawwakin mamatan ko da yake dai an kai ga samu gawawwaki biyar daga cikin adadin gawawwakin bisa ga bayanan da suka fita a yau din jirgin dai na helicopter da ya fadi da kimanin karfe 11 na safiyar jiya ya tashi ne daga sansanin sojoji na DNPM da ke fata kwal don nufa cikin surkokin wani sashe na surkokin ruwayen yankin Naja Delta da wasu joyin mai suke wanda a lokacin annunar sauraawa daya ya isa inda ya nufa kafin hadarin Tuna dai hukumar bincika hadura irin wannan ta NSIB a kasar ta bayyana cewa cikin wani yanayi na fata 
Yila za iya samu wasu da rai matsawar suna tare da rigar jacket ta ce ta rai a jikin su amma dai ba ta ce kadai inji NSIB din Alex Bade shine shugaban hukumar ta NSIB dake binciken haddura ta kasa We have to pick up three bodies in the water but so far they haven't recovered any more The search and rescue is still ongoing Yace a lokacin da jami'an ce to da kuma lalubo gawawwaki suka fara aiki sun kai ga gano gawawwaki uku nan take kuma muna nan mun fara binciken sababin wannan hadari wata madam ahiyako precious da ke shir da inda jirgina ya hadari tace the helicopter crash is a sad one tace wannan hadari akwai tashin hankali matuka ban ma da kalmomin fadi a yanzu gaba da yan fasinjoji ba wanda ya tsira gaskiya da tashin hankali that deaths everyone no one survived is really sad i must say ko da kide nayi ta kokarin jin ta ba bayani amma rundunar ta gi cewa open illa dai ta ce ta fidda bayani kan hadarin jirgin arbuci kamar dai yadda ma'aikatar kula da harkokin jiragen sama ta kasa ta Najeriya ita ma ta yi jami'an dai soji da na hukumar ba da agajin gaggawa ta nema da yan sandan ruwa wato marine police game da soji ruwa na nibi annunar na can cikin jami'an da suke aikin lalubo karishin wadannan gawoki kawo yanzu Muhammad Dallo DW Hausa Niger Delta to kuna da tare da sashen Hausa na DW kuma za ku yi bibiyar mu kai tsaya shafa mu na internet dw.com/hausa da mana haje tune in da shafa kan mu na Facebook YouTube da Instagram har ma da wasu tashoshin FM abokan hudun mu a Najeriya Niger Ghana da kuma Senegal W Ra'ayin Malamai Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi garin bawul ga majalisar zatar gwamnatin sa ya kuce kallon wannan mataki idan aka duba kamar soye fasalon da kuma soke wasu ma'aikatan da aka yi to za a iya cewa wata kila ga wani abu ne da yazo na ci gaba da ake taran za a samu shin garin bawul din zai tasiri wajen soye fasalon halin da kasar ke ciki duk wannan babu babun da ake gwamnati ba abin da ta rage na kashe kashen kudade inda ya zo da rage na wata kila ma'aikatun ko rage na yawan ministocin da ake da su din da hakan zai fi alfanu kuma zai fi sawa a ce yan kasa su kauka cewa ita kanta gwamnati a wata kila ta fara wato matsayi bakin aljibunta kamar yadda jama'ar kasa suke yi wannan shine batun da zamu tattauna a shirin ra'ayin malamai na wannan makon to sai biyan mu a shirye shirye mu na maraicin asabu da ladi dan jin kayataccen shirin hukumomin kula da lafiya na kasar Ghana sun tabbatar da barkewar annobar ame da gudawa a kasar har ma suka tabbatar da kamuwar mutane 43 tare da halaka wasu guda biyu wasu 12 kuma na kwance asibiti in zaka dai hukumomin sun dukufa wajen tantance koshin lafiyar mutane kusan 200 da ake fargabar sun kamu da cutar cikin da yan kasashen waje kamar yadda za ku ji karin bayani daga wakiliyar mu Jamila Ibrahim mai zango bayan fitar da sanarwa na barkewar cutar da hukumar kiwon lafiya a ganin ta yi wanda ya hada da yammaci da ta gabashin lardin ada na jihar Birnin Accra masurwa da tsaki sun saka matakan rage yaduwa da kuma radadi na cutar yanayi na rashin tsafta a mazaunu na bakin gabar teku sunne aka fi ganowa na kara yaduwar cutar wanda ya tilasta tsawon matakan inga ta tsaftar muhalli da ruwan sha wa mazauna musamman inda al'amarin yafi yin kamari Director kula da lafiyan jama'a na hukumar kiwon lafiya ta Ghana Dr Franklin Asiye Dube Queen ya ce ana tan karan matsalar ne ta huskoki uku mun shirya wajajen shan maganin kara garkuwan jiki da gogawa ga wadanda ba sa harwa bayan kamuwa a wajajen da cutar ta fi kamari kuma a cikin yan kwanakin nan mun daura hotanni da dama amma cutar ba ta yi tsanani gare su ba domin a yanzu ma mutum 12 kacal ne ke tsare da jinya kuma hakan yayi kyau da cewa wata barazana ta mutuwa ta yi kasa haka ma da ta yaduwa Dr Franklin ya dora da cewa sun hada guiwa da majalisun anguwa wajen aiwatar da dokokin kariya na wanke hannu da makamanta a tarukan haka zalika suka haramta shirye wata liyafar ciciyen abinci tunda ba za a iya haramta gudanar da tarukan baki daya ba ko da yake ya ci gaba da bayyana cewa wasu rahotannin da aka dauka an shigo da su ne daga kasashe makota kamar Togo Ivory Coast Benin da Nigeria Just last week we had this meeting of the West Coast Abinde Coast region. Yace a makon jiyan nan 
mun tafka muhawara na shagabanni yankin yamacin kasashen kungiyar tarayyar Africa ta ECOWAS kuma kusan kasashe takwas na yaki da cutar kwalarin da kan iya zama barazana domin daukacin rahotannin naftowa ne daga jihohin da ke da teku tsawon shekaran nan da muke ciki